மந்திரம் மாந்திரிகம் என்றால் என்ன என்ற தலைப்பில் மந்திரம் மாந்திரிகம் இந்த இரண்டையும் பற்றிய விவரங்களை இப்போது பார்ப்போம் மாந்திரிகம் ஒரு எந்த ஒரு கலையுமே அந்த கலையோட பேருக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய அர்த்தங்கள் இருக்கும் நமது சித்தர்கள் மகான்கள் கையாண்ட ஒவ்வொரு கலைகளோட தலைப்புகளுக்கு பின்னாடி அந்த பெயர் சொல்லுக்க பெரிய மிகப்பெரிய அர்த்தங்கள் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது மாந்திரிகம் அப்படிங்கிற ஒரு கலை இப்போ மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது மந்திரம் மாந்திரிகம் எல்லாம் ஒன்றா அப்படிங்கிறப்ப முதல் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது நமது இந்தியாவில் மனித குல நலனுக்காக ஏற்படும் மனித குல நலனுக்கு ஏற்படும் அனைத்து வித துன்பங்களையும் நீக்கி இன்பங்களை அருளும் ஒரு தெய்வீக கலைகள் தான் மணி மந்திர அவசதம் எனப்படும் முப்பெரும் கலைகள்னு சொல்லுவாங்க மணி மந்திர அவசதம் அப்போ அவுடதம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழில் மணி மந்திர அவுடதம் அப்போ மணி அப்படிங்கிறது சிலர் விளக்க உரைகளில் இப்போ தப்பாக எழுதியிருப்பாங்க மணி அப்படின்னா ரசமணினெல்லாம் ஒரு சில நூல்கள் எழுதியிருக்காங்க அது தவறு மணி மந்திர அவு அவுடதத்தில் மணி அப்படிங்கிறது காலத்தை இப்போ மணி என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம்ல அது போல் காலத்தை குறிப்பிடும் அந்த ஜோதிடத்தை பற்றிய ஒரு கலை தான் மணி அப்படிங்கிறனா ஜோதிடம் ஜோதிட கலைக்கு பேர் தான் மணி அப்படிங்கிறது இந்த ஜோதிடம் மூலமாக வானியல் கிரகங்கள் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நல்ல நேரம் கெட்ட நேரங்களை அறிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலை தான் மணி அப்படிங்கிற ஜோதிட கலை அடுத்து மந்திரம் மந்திரம்ங்கிற அந்த வட்டத்துக்குள்ள மந்திரம் மாந்திரீகம் ஆன்மீகம் கோவில் ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் கூட நீங்கள் தியான நிலையில் இருக்கப்போ கூட மந்திரங்களை சொல்லி நீங்கள் தியான நிலையில் உட்காந்தா அது கூட ஒரு மந்திர கலை தான் அது மாந்திர மந்திர மந்திர கலையோட சார்ந்தது தான் அது அப்போ மந்திரம் மாந்திரீகம் ஆன்மீகம் கோயில் பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே இந்த மந்திரத்தின் அடிப்படையாக கொண்டது தான் ஒரு கோயிலை நிர்மாணிக்கிறப்ப கூட அந்த சிலைகளுக்கு அந்த மூலஸ்தானத்தில் உருவாக்கப்படும் ஒரு சிலைகளுக்கு கூட அடியில் ஒரு எந்திரங்கள் அதுக்கு உண்டான பிரத்யேக மூல மந்திரங்கள் இதன் மூலமாக மந்திர பூர்வாங்கமாக உருவாக்கப்பட்டது தான் கோவில்கள் அப்போ மணி அப்படிங்கிறது ஜோதிடம் வானியல் கிரகங்கள் குறிப்பிடும் மந்திரங்கள் அப்படிங்கிறதுல மந்திரம் மாந்திரீகம் ஆன்மீகம் கோவில் பூஜை புனஸ்காரங்கள் அடிப்படையாக கொண்டது இது அவுடதம் ஔஷதம் அப்படிங்கிறது மருந்துகள் நோய்கள் நோய்களுக்கான குணப்படுத்தும் மருந்துகளை குறிப்பிடக்கூடியது இப்போ மனித குல ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியம் நல்லா சந்தோஷமாக மனைவி குழந்தைகளோடு இருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு துன்பம் அப்படின்னு வந்த பிறகு மொதல் முதல்ல எதை எடுப்பாங்க சரி நிறைய இப்போ தொழில் செய்கிற தொழில்களில் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே முதல்ல சரிப்பா அவனுக்கு நேரம் சரியில்லாமல் இருக்கும் ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஜோதிடர்கிட்ட பார்ப்பா அப்படிம்பாங்க அப்போ முதல்ல ஜோதிடத்து ஜோதிடர்கிட்ட போய் என்னென்னு கணிக்கிறதுக்காக அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் ஜோதிடக்கலை அடுத்து நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் கிரகங்கள் வக்கரமாக இருக்குது நீச்சமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி அறிஞ்சுக்கிறாங்க அடுத்து இது இவைகளை தீர்ப்பதற்கு உபாயங்களாக கோயில் குளங்களுக்கு மற்றும் அந்த பரிகார தலங்களுக்கு சொல்கிறாங்க இது ஒரு விஷயம் அடுத்து முதல்ல அதான் மணிங்கிற அந்த ஜோதிடத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அதான் மனித குல நல நலனுக்கு துன்பங்கள் வந்தால் முதல்ல மணிங்கிற ஜோதிடத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து மந்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களுக்கு வராங்க அது கோயில் குளங்களுக்கு போகிறது அடுத்து மந்திர மாந்திரீகம் மாந்திரீகங்கிறத நம்ம பின்னாடி விரிவாக பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டாவது இந்த மந்திர செயல்களுக்கான இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளில் இந்த மந்திர முறைகளும் வருது அடுத்து அடுத்து உடல்நிலை பாதிக்கப்படுறப்ப மருத்துவத்தை நாடுறாங்க அப்போ மணி மந்திர அவசதம் இந்த மூ மூன்று முப்பெரும் கலைகள் தான் ஒரு மனித குல நலனுக்கே காக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிசமான கலைகள் நமது இந்திய பெருங்கலைகள் இது அப்போ இந்த கலைகளில் மாந்திரீகம் அப்படிங்கிறது என்ன முதல் மந்திரத்தை பார்த்துருவோம் இப்போ இதில் மணி ஜோதிடத்தை அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் இதில் மருத்துவங்கிறது இது வேறு பிரிவுகளில் வந்துடும் ஏன்னா இந்த குழுவோட நோக்கம் என்னென்னா மாந்திரீகத்தை பற்றி அறிஞ்சுக்கிறது தான் அப்போ மாந்திரீகத்தை பற்றி தெரியணும்னா மாந்திரீகம் அப்படிங்கிறது என்ன மந்திரம்னா என்ன அப்படின்னா மந்திரத்தின் ஒரு பிரிவு தான் மாந்திரீகம் அப்படிங்கிறது அப்போ மந்திரத்தை பற்றி முதல் தெரிஞ்சுக்கிறோம் மந்திரம் மந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் அதோட ஒரு பிரிவு தான் மாந்திரீகம் அப்படிங்கிற ஒரு கலை அப்போ மந்திரம் 
அப்படிங்கிற அந்த சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மண் திறம் அது மனம் பிளஸ் திறம்னு சொல்லுவாங்க அது அதாவது திருமலை பெருமான் கூட சொல்லியிருப்பாங்களே மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாம் அதான் ம மனம் அது செம்மையானால் வாய் உயர்த்த வேண்டாம் அப்படின்னுலாம் பாடல் வரும் அப்போ மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு இப்போ ஒரு சிலர் கூட சொல்லுவாங்க இந்த மனம் செம்மையாகணும்னா அப்போ மந்திரம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை மனதை ஒருமுகப்படுத்த இந்த மந்திரங்கள் தேவை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த மந்திரம் அப்படிங்கிறது மனம் பிளஸ் திறம் மந்திரம் மனம் திறம் அப்படிங்கிறது மனதை திறப்படுத்தி திடப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு செயலை செய்தால் நம்ம எதை ஒருமுகப்படுத்தி ஒருமுகத்தோடு செய்கிறோமோ அந்த காரியம் பலிதமாகும் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கலாம் மனதை திறப்படுத்தி ஒரு எந்திரங்கள்லையோ ஒரு மூலிகைகள்லையோ ஒரு அஞ்சன பிரயோகங்கள்லையோ இதில் ஆவகணப்படுத்துவதற்கும் இந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இந்த மந்திர சொற்கள் மூலமாக உயிரேற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த மந்திரம் அப்படிங்கிறத இன்னொரு விஷயமாக எடுத்துக்கலாம் இதுக்கான விளக்கம் எடுத்துக்கலாம் மந்திரம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையர் கிளர்ந்த மறைமொழிதானே மந்திரம் என்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இலக்கண இலக்க இலக்கிய காலங்கள்லேயே சொல்லியிருக்காங்க நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையர் கிளர்ந்த மறைமொழிதானே மந்திரம் என்பர் அப்போ நிறைமொழி மாந்தர் அப்படிங்கிறவங்க மொழிகள் இல்லை தேர்ச்சி பெற்ற வல்லுநர்களாகவும் சித்தர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் ஞானமடைஞ்ச ஒரு முன்னோர்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட மந்திரங்கள் சொற்கள் தான் அந்த மந்திரங்கள் அப்படிங்கிறது அதாவது நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையர் கிளர்ந்த அப்படின்னா ஆணை அப்படின்னா அவங்க சொல் சொன்ன உருவாக்கிய அந்த சொற்கள் தான் மந்திரங்கள் எனப்படும் அப்போ நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையர் கிளர்ந்த மறைமொழி தானே அப்படிங்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை மறைமொழி அப்படின்னா ரகசிய மொழி பரிபாசை மொழி ஏன்னா மந்திரங்கள் பூரா அதனால தான் ரகசியமாக வச்சுருப்பாங்க இந்த மந்திரங்கள் வெளியே சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தமாக தான் ஏன்னா மந்திரங்களை வெளிப்படுத்தாமல் தான் ரகசியமாக இது பராமரித்து வந்ததுனால இது மறைமொழி தானே மந்திரம் என்பர் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ மந்திரம் அப்படிங்கிறதுக்கே இது விளக்கம் இருக்குது அப்போ நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையருக்கிழந்த மறைமொழி தானே மந்திரம் என்பர் அப்போ மந்திரத்துக்கு அப்போ நம்ம முன்னோர்களால் உருவாக்கப்பட்டது மந்திரம்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் தியான நிலையில் ஞான நிலையில் அடையிறப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துலேருந்தே நிறைய மந்திர சொற்களை அசரீரியாகவே பெற்றிருக்காங்க நமது முன்னோர்கள் முனிவர்கள் சித்தர்கள்லாம் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை உண்மை அடுத்து மாந்திரிகம் அப்போ மாந்திரிகம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நெட்ஒர்க் அதோட ஒரு பிரிவு தான் ஏன்னா மந்திரம் அப்படிங்கிறதுல மந்திரம் யந்திரம் தந்திரம் அஞ்சனம் என்ன நிறைய விஷயங்கள் வரும் அதில் அப்போ இதெல்லாம் கொண்டது தான் மந்திரம் சாஸ்திரம் இந்த மந்திரத்தில் ஒரு பிரிவு மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மாந்திரிக மந்திரத்தை கொண்டு ஒரு செயல்கள் கர்மங்கள் கர்மங்கள்னா செயல்கள் அந்த செயல்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்களோட கூட்டமைப்புக்கு பேர் தான் இது மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது அப்போ மாந்திரிகம் அப்படின்னாலே ஒரு எட்டு பிரிவுகளை அடிப்படையாக கொண்டது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் மாந்திரிகம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைய மக்கள்கிட்ட ஒரு இது ஒரு திகல் அடையும் கலையாகத்தான் அறியப்பட்ட ஒரு நிலையில் இன்றைக்கி இருக்குது மாந்திரிகம் பண்ணுறாங்க மந்திரவாதி அப்படின்னாலே ஒரு திகல் அடைவாங்க ஐயோ அவங்க ஏதோ கெட்டது பண்ணுறாங்க ஏன்னா இது ஏன் உருவாச்சு அப்படின்னா இன்னொரு இதில் இது அந்த மாந்திரிக கலை அப்படிங்கிறது யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா சித்தர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிகளால் மனித உள நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அற்புத கலை தான் மாந்திரிக கலை ஆனால் இன்னைக்கு மக்களிடையே ஒரு திகல் அடையும் கலையாக அறியப்பட்ட நிலையில் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது சுயநலம் மிக்க ஒரு அற்பமான மனிதர்கள மனிதர்களால் இந்த புனிதமான இந்த மாந்திரிக கலையை இதோட தர்மத்தை மீறி சுயநலத்திற்கு மட்டும் பயன்படுத்தி வந்ததால் இந்த புனிதமான இக்கலையின் மகத்துவத்தை அறியாமல் பயத்துடன் வெறுத்து ஒதுக்கும் நிலை ஏற்பட்ட நிலையில் இது இருக்குது ஏன்னா ஒரு நினச்சவங்கள வசியம் பண்ணிடலாம் ஒரு நினச்சவங்கள ஒரு வித்வேசனம் அதை பிரிக்க முடியும் ஒரு ஒழிச்சு ஒரு ஒரு மனிதர்களை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ண முடியும் 
அப்படிங்கிற அந்த துன்மார்க்க நிலைகளை நிறைய பயன்படுத்தினதுனால இந்த மாந்திரிய கலையை கண்டாலே மனிதர்கள் வெறுத்து ஒதுக்கும் நிலைய இன்னைக்கு இருக்கு ஆனால் அடுத்து இது என்ன அப்படின்னா ஒரு மாந்திரிய கலையில் இப்போ எட்டு பிரிவுன்னு சொன்னோம் இந்த மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது மந்திர சாஸ்திரத்தை எட்டு பிரிவுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கலைக்கு பேர் தான் மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது இதில் எட்டு பிரிவில் வசியம் மோகனம் ஆகர்ஷணம் தம்பனம் வசியம் அப்படிங்கிறது வசீகரப்படுத்துதல் மோகனம் அப்படிங்கிறது மோகிக்க வைத்தல் ஒருத்தர் பேரை சொன்னால் ஒரு கிரேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் மோகனம் அப்படிங்கிறது ஆகர்ஷணம் அகர்ஷணம் அப்படிம்பாங்க ஆகர்ஷணம்ங்கிறது அழைத்தல் நம்ம நோக்கி ஒருத்தரை வர வைக்கிறது அடுத்து ஸ்தம்பனம் தம்பனம் அப்படிம்பாங்க தம்பனம்ங்கிறது ஸ்தம்பிக்க வைத்தல் இந்த நாலுமே ஒரு நல்ல கலைகளாகவும் இது குறிப்பிடலாம் வசியம் மோகனம் ஆகர்ஷணம் தம்பனம் இது நாலும் நல்ல கலைகள் அடுத்து உச்சாடனம் வித்வேசனம் பேதனம் மாறனம் இது ஒரு நான்கு இந்த எட்டு பிரிவில் இது நாலு உண்டு அப்போ உச்சாடனம் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்தை விட்டு விரட்டுதல் அனுப்புதல் அப்படிங்கிறது வித் வேசனம் அப்படின்னா வித் வேசம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தை சண்டை மூட்டுதல் அதாவது தவறான தொடர்புகளை பிரித்தல் இதுதான் வித் வேசம் அப்படிங்கிறது அடுத்து பேதனம் அப்படிங்கிறது பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிறது அடுத்து மாரணம் அப்படிங்கிறது அழித்தல் இந்த நாலும் ஒரு கெட்ட கலைகளாக இருக்குது அதாவது வசியம் மோகனம் ஆகர்ஷணம் தம்பனம் அப்படிங்கிறது நாலும் நல்ல கலைகளாகவும் உச்சாடனம் வித்வேசனம் பேதனம் மாரணம் இந்த நாலு கலைகளும் தீய கலைகளாகவும் இருக்குது ஆனால் மாந்திரி கலையில் ஒரு ஒரு கத்தி போல தான் ஒரு நல்லதுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் கெட்டதுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் இதில் நம்ம சொன்ன இந்த வித்வேசன கலை அப்படிங்கிறது பிரித்தல் அப்படின்னு வருது அப்போ பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறதே நம்ம நினச்சது நல்லதுக்கும் பயன்படுத்த முடியும் ஏன்னா இப்போ ஒரு கணவன் மொழியாக வாழ்கிறவங்கள நல்லா வாழ்ந்துக்கிட்டுறவங்கள போய் இந்த வித்வேசனம் செஞ்சால் அவங்கள பிரித்தா அது பாவம் பாவமான செயல் சரி இதே இது ஒரு மனைவி நம்மகிட்ட ஒரு கேஸு அப்படின்னு வர்றாங்க அப்படின்னு வச்சுங்க என்னோட கணவர் வேற பொண்ணு கிட்ட வேற தொடர்பில் இருக்கா அது அந்த மாதிரி இருக்காரு அவரை பிரிக்கணும் என் வாழ்க்கை நல்லா வாழணும்னு சொல்கிறப்ப இந்த தவறான தொடர்பை பிரிக்கிறதுக்கு இந்த வித்வேசனத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்போ இந்த கெட்ட கலையை கூட ஒரு நல்ல விதத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் தர்மத்துக்கு இது போன்ற எட்டு கலைகள் இருக்கு இதில் நாலு நல்ல கலை இது நாலு கல தீய கலைகள் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இது நாலுமே வளர்பறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த முதல் சொன்ன வசியம் மோகன ஆகர்ஷனத்தமான வளர்பறையிலையும் வித்வேசனம் பேதனம் மாறான உச்சாரணம் இது நாளும் தேய்பிறையிலையும் இது செயல்படுத்தக்கூடிய கலைகளாகும் மேலும் இந்த மாந்திரிய கலையில் தெய்வீக மாந்திரிகம் துன்மார்க்க மாந்திரிகம் அதான் பிளாக் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்கிற துன்மார்க்க மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது அப்போ தெய்வீக மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது எதை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா தெய்வங்கள் தேவதைகள் சாத்வீக படையல்கள் இதை வச்சு உபாசனை செய்தால் இது தெய்வீக மாந்திரிகம் எனப்படும் பிளாக் மேஜில் பிளாக் மேஜிக் அப்படிங்கிற கருப்பு மாந்திரிகத்தில் துஷ்ட தேவதைகள் இறந்து போனவர்களோட ஆவி ஆத்மா துன்மார்க்க படையல்கள் படையலில் கூட ஒரு கறி கருவாடு இது போல் இந்த ஒரு இறந்து போன பிணத்து அடியிலேருந்து கூட ஒரு தைலங்களை எடுத்து அதை வச்சும் பூஜிப்பாங்க இது மாதிரி ஒரு துஷ்ட கருவை எடுத்து பயன்படுத்துறதுக்கு பேர் பிளாக் மேஜிக் துன்மார்க்க கலைகள்னு பேர் இன்னும் இதுக்கு நிறைய பயன்படுத்துவாங்க இதில் எட்டி கொட்டை இருக்குது வேப்ப எண்ணெய் வரும் இன்னும் நிறைய இது போன்ற பொருள்களை பயன்படுத்தியும் பன்றியோட சிறுநீர் ரத்தம் இதை கூட எடுத்து செய்வாங்க இதெல்லாம் வந்து துன்மார்க்க மாந்திரிகத்தில் வரும் ஆனால் சாத்திவிகமான தெய்வீக மாந்திரிகத்தில் சாத்திவிகமான படையல்கள் தான் வரும் இதை இது தான் தெய்வீக மாந்திரிகம் துன்மார்க்க மாந்திரிகத்தோட இரண்டு பிரிவு ஆகும் மேலும் இதை பற்றி விவரங்களை ஒவ்வொன்றா அடுத்து பார்ப்போம் நன்றி அகத்தியர் குருகுலம் ஞான ஞானபீடத்துலேருந்து திண்டுக்கல் இமயிருச்சித்தர்